Tá vendo aí? Fica variando. Fala aí galera, chegou uma TV aqui agora, uma TV LG, modelo LG 43 UJ6565, pessoal. Aqui o modelo eu vou deixar na, na tela para vocês verem. Pessoal, essa TV aqui, ela tá com o seguinte sintoma, pessoal. Eu vou ligar ela aqui na tomada e vocês vão reparar aqui o, o defeito da TV. Ela liga, pessoal, porém, ela não libera a imagem. Tá vendo aqui, ó? Como vocês podem reparar... A TV ela não libera a imagem e a imagem fica dessa forma aí, pessoal. Olha aqui. Vocês podem ver que a lâmpada, é, os LED nela, ela tá acendendo normal o LED, mas a TV em si ela não tá liberando a, a imagem. Então a gente vai abrir para a gente ver o que está que acontecendo, pessoal. Aqui no caso, pessoal, eu já abri ela, eu já verifiquei o que que deveria ser, né? Eu descobri uma forma aqui de liberar essa imagem e eu vou mostrar para vocês aqui. É, o procedimento pessoal esse problema dessa dessas tv aqui tá no display pessoal eu vou mostrar uma forma da gente conseguir ajeitar esse problema né um paliativo né e vai ficar perfeito no caso aqui não é capacitor no, no, no display é o próprio a própria tela que tá com problema só que eu vou mostrar para vocês aqui uma forma de liberar esse defeito aí galera a placa é, da fonte né e a placa aqui principal, como vocês podem ver, ela trabalha com dois cabos LVDS aqui, no caso flat, né? No caso aqui, pessoal, essa aqui é uma TV Smart, né? Essa TV aqui, pessoal, eu já andei verificando ela e ela tá com uma deficiência do lado, é, no caso do lado esquerdo da tela, mas você olhando na parte de trás, olhando assim na parte de trás é o lado direito, né? Que corresponde a esse flat aqui, ó, né? Aqui a gente vai... É, fazer uma medida lá na placa VCOM para poder a gente descobrir o problema. É aqui no caso, pessoal, eu vou mostrar para vocês aqui um procedimento, né, de cortar uma trilha da linha da placa VCOM para a gente poder liberar a imagem dessa TV, né? E vai ter que colocar um resistor também localizado aqui na linha do drive do COF6, né? Eu vou mostrar para vocês aqui o procedimento que eu faço. No caso, eu já fiz umas duas dessa, né? E ficou bom. É, mas só que isso aqui é um, um procedimento que a gente não pode garantir, porque o defeito está é, interno no display, né? Então, é uma coisa que a gente vai fazer um paliativo para poder salvar, no caso aqui, o, o display, né? Porque, no caso, teria que trocar o display. O problema aqui, eu vou tirar essa parte daqui, pessoal, essa, essa, esse plástico aqui, para poder a gente acessar aqui a placa VCOM. Aí, pessoal, eu retirei aqui, ó. Vocês podem ver... O problema aqui, no caso, tá desse lado aqui, ó. Eu não vou retirar desse outro lado. A gente olhando aqui o flat que tem um adesivo branco. Esse aqui é o flat que tem um adesivo vermelho. É, eu não vou mexer. Eu vou mexer desse lado aqui. A gente olhando a TV na parte de trás, é esse lado aqui, ó. O lado direito, né? Se a gente olhar a TV é, na parte de frente, é o lado esquerdo. Então, pessoal, o problema tá nessa área aqui, né? Aqui, no caso, na, do lado aqui no COF4, né? Perto do conector... Eu vou posicionar a câmera aqui direito, vou pegar o um multímetro para a gente medir para vocês verem. Então, pessoal, vou mostrar para vocês aqui é, o procedimento. Só que, primeiro, a gente vai ter que verificar se tem tensão, se as tensões estão ok nessa linha aqui, né, de alimentação aqui. Eu botei o um omitter aqui na linha de DC, né, aqui no caso, eu vou botar aqui, ó, deixa eu botar o um foco aqui. Aqui no caso tem o VGL, tá vendo? VGL1, VGL2 e o VGH. A gente tem que ver se as tensões estão ok aqui, né? Eu vou colocar assim, né? Tem que colocar no ângulo, né? Que eu consiga pegar o multímetro também. Eu vou ligar a TV aqui e a gente vai verificar se tem essas tensões. Se essas tensões estiver ok, a gente pode... É, continuar o procedimento o multímetro aqui tá sujo, mas a gente vai medir aqui no caso, pessoal aqui no primeiro passo eu vou medir aqui o VGH vamos ver se tem 14 volts olha aí, 14, 15 volts negativo tá vendo aí tá ok a gente vai medir aqui o VGL2 vamos ver se tem 29 volts e tá variando olha aí Tá vendo aí? Fica variando. 
Porque aqui não tô encostando direito, peraí. Tá vendo aí? Pô, tá sujo o multímetro. E aqui a gente vai ver no VGH aqui. Olha aí, pessoal. Tem 5.9, né? E os demais também tem 5.9. Aqui no caso 5.9, se vocês ver, todos eles têm 5.9. Aqui, ó, 5.9. Vou botar aqui, olha aí. 5.9. Então é isso, pessoal. A gente viu que não tem problema de alimentação aqui nessa linha. Eu também fiz as medidas aqui nos capacitores. Aqui no caso, próximo aos cofres aqui, ó. No caso aqui... Fiz as medidas em todos os capacitores para ver se tinha algum encurto. Então, esse procedimento que eu faço, pessoal, sempre fiz nesses modelos de TV. Vou desligar aqui. E eu vou mostrar para vocês aqui que o problema está nessa linha. Eu vou mostrar para vocês agora, eu vou posicionar a câmera aqui. Eu vou mostrar para vocês como que eu faço para poder confirmar, é, conseguir liberar a imagem. Vocês, eu vou mostrar para vocês aqui. Eu vou botar aqui a câmera no lugar. Então, pessoal, posicionei a câmera aqui para vocês verem, ó. Um caso igual uh, eu havia dito, né? Que o problema tá nessa linha aqui. Eu vou retirar esse flat aqui e vou mostrar para vocês que a imagem não vai vir, né? Porque essa televisão aqui e esses modelos de TV mais novos, ela tem um bloqueio, né? Se você tirar o flat, ela não libera a imagem. Por outro lado, igual antigamente a gente fazia para poder a gente descobrir qual lado que tá com problema na TV, né? Antigamente a gente fazia simplesmente isso, pessoal. A gente tirava o flat né? E ligava a TV e o lado que aparecia a imagem normal era porque que ela estava bom. E o lado que não aparecia e desse alguns riscos, ela estaria com um problema, né? Então, eu vou mostrar para vocês aqui que esse modelo de TV, né, que é um modelo mais novo, não tem essa função. Ele tem, ele é bloqueado, né? E a gente tem como desbloquear, é liberar esse aqui, ó, pessoal. Vou tá mais de perto. É, o nome aqui é Look Out 6, né? Deixa eu botar aqui para ver se vocês conseguem enxergar, ó. Look Out 6, tá vendo? É um pino que tem aqui, que esse no caso Look Out, a tradução é bloqueio, né? E aqui do lado também tem o Look Out também, no caso 3, né? Aqui tem um bloqueio também nessa linha, né? Se a gente retirar o flat, ela não libera a imagem pro outro lado. E aqui também, como vocês podem ver, aqui no caso dessa televisão, é, eu vou tirar aqui e vou ligar para vocês ver aqui pessoal eu vou mostrar que tem como a gente fazer é, desbloquear essa linha com a mão né aqui nessa parte aqui ó não coloca a mão nessa parte porque aqui tem uma voltagem mais alta um pouco e a umidade da mão pode danificar o flat a gente vai colocar aqui eu vou mostrar para vocês aqui mais de perto tá vendo aqui no caso pessoal é 11 é 11 pino né Aqui no caso tá ruim de enxergar, ó. Tá ruim de, de dar foco, né? Mas eu vou posicionar aqui direito para vocês verem, ó. Olha aí, Lookout 6, né? É o pino 11. Se a gente contar é, da direita para a esquerda, é o pino 11, né? E aqui a gente vai ter que colocar. Eu vou liberar aqui, pessoal, manualmente aqui com a mão para vocês ver. Vou ficar com a mão aqui, vou ligar a TV e vocês vão ver que o outro lado vai liberar. Vou botar o coisa agora. A gente vai botar a mão aqui assim, ó. E a gente vai liberar o sinal com a mão. Eu vou ligar aqui para vocês verem. Ela vai ligar sozinha. Olha aí, pessoal. Não adianta, deixa eu posicionar aqui. A gente soltar o pino. Eu soltei o pino desse lado. Era para aparecer a imagem desse outro aqui. Só que olha aqui. Eu vou liberar com a mão aqui nesse, nessa linha. Olha aí. Tá vendo aí, pessoal, como que a gente consegue liberar com a mão? Olha lá. Tá vendo como é que tá perfeita a imagem desse lado? Perfeito. O problema... Aí, agora liberou e ficou assim, né? O problema tá nesse lado aqui. Eu vou fazer isso no mesmo, no outro lado pra vocês verem. Mas não, não precisa, pessoal. O problema tá desse lado. Esse lado aqui não tá liberando. Olha aí. Olha aí a imagem. Perfeita desse lado aí, sem linha, sem nada. O que, que eu vou fazer? Eu vou conectar aqui e vou mostrar para vocês. Aqui a gente vai ter que colocar um resistor de 1 mega nessa linha aqui e cortar esse, essa alimentação aqui, ó. Esse lookout 6 aqui, tá vendo? 
a gente só vai cortar esse pino, somente esse pino, e colocar um resistor, é, no caso de um mega. Olha aí, tá liberando a imagem. Tá vendo? Não coloca a mão desse lado aqui, porque aqui tem uma, uma voltagem mais alta e a umidade da mão pode danificar o flat. Só desse lado aqui, ó. Tá aí. Pessoal, minha mão não tá úmida, não tá nada. É a, é a mão mesmo, normal, sem umidade, sem botar nada. Você pega com a mão normal, sem colocar a umidade na mão. Com a própria umidade é, da mão normal mesmo. Eu vou colocar aqui pra vocês verem, ó. Aí, liberou o sinal, ó. E o que, que eu vou fazer, pessoal? Vou encaixar aqui e já volto. Aí, pessoal, eu encaixei ele. E agora, desse lado aqui, não é nesse canto aqui, ó. Já é o oposto, tá vendo? Eu vou colocar aqui, vocês vão ver que não vai liberar, ó. Se eu coloco a mão aqui e não libera. Tá vendo? Porque o problema tá desse lado aqui, ó. Não tá desse, né? Olha aí. Se eu colocar a mão aqui... Desse lado aqui, aqui no caso, é o lado que recebe alimentação para aqui para a placa do, do display aqui no caso. Tá vendo aqui? Aqui nada. O que, que eu vou fazer, pessoal? Eu vou encaixar de volta e a gente vai fazer o procedimento de cortar aqui. Então, galera, tô aqui agora com a parte de baixo do flat. Aqui é esse flat de cima aqui, ó. Ele corresponde, você olhando a TV de frente ao lado esquerdo, mas você olhando ela de costas assim do jeito que tá, é o lado direito, né? É esse flat aqui. Aqui tem um pino, como eu havia falado, é, lockout, né? 6. E a gente vai fazer o que? A gente vai cortar para não ter contato aqui, ó. Né? Com isso, a gente vai liberar essa, é, esse contato aqui e colocar um resistor aqui para poder fazer com que a placa principal identifique que tá tudo ok nessa linha aqui. E, e com isso vai liberar a imagem, né, pessoal? Então, galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Eu vou postar a parte 2 em seguida, porque esse vídeo ficou em 24 minutos, né? E ficou muito longo. Então é isso aí, pessoal. Quem gostou, dá um joinha, curte, comenta, compartilha. Valeu. Tamo junto.